চলে এসছি পার্ট থ্রি নিয়ে যে টেন রিজন হোয়াই ইউ শুড নট কাম টু আয়ারল্যান্ড ফর লং টার্ম ছয় নম্বর কারণ হচ্ছে হেলথ কেয়ার সিস্টেম আয়ারল্যান্ডের পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেম এটা খুবই খারাপ এটা যে কোনো আয়ারল্যান্ডের ছাব্বিশটা কাউন্টিতেই খুবই খারাপ এখানের আমার যে অভিজ্ঞতা বা আমাদের যে অভিজ্ঞতা আমি একটা ভিডিওতে ম্যাটারনিটি অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেইটা খুবই ভালো ছিল কিন্তু ইন জেনারেল আপনার যদি কোনো এন্ডোস্কোপি করতে হয় বা এমন কোনো কিছু মানে আপনার শরীরে এক্সপেরি এক্সাম ডাক্তার এক্সামিন করতে হয় যেটার জন্য হাসপাতালে যেতে হবে এবং সেই মেশিন সমস্ত লোকাল সেই সমস্ত মেশিন লোকাল ডাক্তারখানায় থাকে না যেখানে যেগুলো অত্যন্ত কস্টলি যেগুলো জেনারেলি হাসপাতালে থাকে পাবলিক হাসপাতালই থাকে সরকারি হাসপাতালই থাকে সেইগুলোর জন্য আপনাকে ওয়েটিং লিস্ট ইজ হিউজ আমাকে ডাক্তার একটা এন্ডোস্কোপি করার রেফার করেছিল আমি যে সময় যে সময় ডাবলিনে থাকতাম এবং নিয়ারেস্ট যে হাসপাতাল ছিল সেখানে আমার সেই এন্ডোস্কোপিটা করার জন্য এক বছর আট মাস ওয়েট করতে হয়েছিল কল পেতে এন্ডোস্কোপি করার ডাক পেতে ভাবতে পারেন তো এরকম মানে যে কোনো কঠিন রোগ যেগুলোর হাসপাতালে চিকিৎসা দরকার সেগুলোতে সেগুলোর জন্য আয়ারল্যান্ডের পাবলিক হাসপাতালের উপরই ডিপেন্ড করতে হয় কারণ প্রাইভেট যে চিকিৎসা এটা এক্সট্রিমলি কস্টলি হেয়ার চিকিৎসা প্লাস মেডিসিন এক্সট্রিমলি কস্টলি মানে মানে কল্পনা করা যাবে না এত কস্টলি তো সেক্ষেত্রে মানে পাবলিক হাসপাতালে এগুলো আপনার যে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স থাকবে সেগুলো হয়তো পাবলিক হাসপাতালে গেলেই সেই মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স থেকে আপনি টাকাটা ব্যাক পেতে পারেন সেরকমই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান থাকে প্রাইভেট মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সগুলোর তো সেক্ষেত্রে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ফ্রিও হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে তো অনেক বা অনেক কম খরচে হয়ে যায় তো বেসিক্যালি যখন আপনার হেলথ মানে আপনার কোনো চিকিৎসার জন্য এখন ছোটোখাটো জ্বর জারি এগুলো হলে তো আপনি লোকাল জিপির কাছে আপনি চলে যেতেই পারেন এবং ওষুধ খেয়ে সেরে যেতে পারে কিন্তু যেখানে একটা ক্রনিক কোনো ডিজিজ রয়েছে যেখানের জন্য আপনাকে বারে বারে হাসপাতালে যেতে হবে এবং অনেক টেস্ট করতে হবে এগুলোর ওয়েটিং টাইম ইন জেনারেল আয়ারল্যান্ডে বেশ বেশ বেশি তো এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টগুলোতেও মানে কেউ যদি যায় তাকে আট ন ঘন্টা ধরে ওয়েটিং করতে ওয়েটিং লিস্টে ওয়েটিং ওয়েট করতে হয় ডাক্তার দেখানোর জন্য এটস হো বটম লাইন ইস এই দেশে ডাক্তারের সংখ্যা হাসপাতালের সংখ্যা এবং নার্সের সংখ্যা বেশ কম দেশের জনসংখ্যা পঞ্চাশ লাখ সেই তুলনায় বেশ কম সাত নম্বর রিজন হচ্ছে এডুকেশান কস্ট মানে কেউ যদি আপনি যদি আয়ারল্যান্ডে মাস্টার ডিগ্রি এক বছর বা দু বছরের কোর্স করার জন্য কথা ভাবেন তাহলে কিন্তু একটা বেশ ভালো অ্যামাউন্ট অফ টিউশন ফিস লাগবে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ এক বছরের টিউশন ফি আপনি ধরে নিতে পারেন ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশি টাকায় কুড়ি লাখ টাকা এবং এটা শুধু টিউশন ফিস গেল এরপরে আপনার কস্ট অফ লিভিং আর এগুলো তো বলেইছি কিন্তু ওয়ান গুড থিং ইজ দ্যাট যখন কেউ মাস্টার ডিগ্রি করার জন্য আয়ারল্যান্ডে আসবে তাকে সপ্তাহে কুড়ি ঘন্টা ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে সেই ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে সে সুপার মার্কেটগুলোতে বা কফি শপে বা রেস্টুরেন্টে জব করতে পারবে এবং কুড়ি ঘন্টা সপ্তাহে যদি কাজ করে তাহলে এখানে আয়ারল্যান্ডে এক ঘন্টা কাজ করলে মিনিমাম এগারো ইউরো মতো অন অ্যান অ্যাভারেজ পাওয়া যায় তো একটা আটশো সাতশো ইউরো মতো সে মান্থলি পার্ট টাইম জব করে কিন্তু সে ইনকাম করতে পারবে তো এটা একটা পজিটিভ পয়েন্ট কিন্তু এসো এ পাশাপাশি যেটা বললার সেটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের এডুকেশানাল কস্ট কিন্তু কে বেশ মানে হাই স্কলারশিপ পাওয়া যায় কিন্তু সেটা খুবই কম কিন্তু পিএইচডিতে আবার একটু ডিফারেন্ট পিএইচডি কেউ যদি করতে চায় সেলফ ফান্ডেড জেনারেলি ইট ইস ইট ইস আনহার্ড হব মানে এটা খুব একটা শোনা যায় না সেলফ ফান্ডিংয়ে পিএইচডি করছে তো পিএইচডি করতে গেলে স্কলারশিপ একটা দেয় অন অ্যান অ্যাভারেজ পনেরোশো ইউরো মান্থলি স্কলারশিপ দেওয়া হয় যারা পিএইচডি করতে আসে চার বছরের জন্য এই স্কলারশিপটা দেওয়া হয় তো আবার সেই একই কথা যদি আপনি ফ্যামিলি নিয়ে আসেন পনেরোশো ইউরো তে আপনি ডাবলিন কর গলওয়ে এতে জীবনযাপন করতে পারবেন না পনেরোশো ইউরোতে আপনার ওয়াইফ বা আপনাকে আরও হয়তো 
মোটামুটি এক দু এক দেড় হাজার টাকা ইনকাম করতে হবে পার্ট টাইম জব করে বা কোনো উপায়ে বাট অন্য ডাবলিন কর গলওয়ে ছাড়া অন্য কোনো অন্য তেইশটা কাউন্টির কোনো ইউনিভার্সিটি যদি আপনি ফ্যামিলি সহ পিএইচডি করতে আসেন তাহলে তাও মোটামুটি সম্ভব জীবনযাপন সম্ভব এখনও পর্যন্ত আমার যা অভিজ্ঞতা সেই অনুযায়ী বলছি তারপরে হচ্ছে স্মল আর পপুলেশান আট নম্বর আয়ারল্যান্ড হ্যাজ এ রিলেটিভলি স্মল পপুলেশান কম্পেয়ার টু আদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ বললাম মাত্র পঞ্চাশ লাখের দেশ এখন পঞ্চাশ লাখের মধ্যে ডাবলিন এই কাউন্টিতেই থাকে তিরিশ লাখ আর তারপরে গলওয়ে আর কর্ক মোটামুটি আর বাকি মোটামুটি দশ লাখ অন্যান্য তেইশটা কাউন্টিতে থাকে তার মানে বুঝতেই পারছেন অন্যান্য তেইশটা কাউন্টি বেশ ফাঁকা এবং সেক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ডে আসার পরে মানে আপনি যদি ফ্যামিলি নিয়ে আসেন তাহলে তো ঠিক আছে আপনি মোটামুটি আপনার কমিউনিটির লোকজন হয়তো খুঁজে 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 পেতে পারেন ডাবলিন কর গলওয়েতে বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বেশ সংখ্যা ভালোই আছে স্লাইগোতে পাকিস্তানি সংখ্যা পাকিস্তানিদের সংখ্যা অনেক বেশি বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান আছে ইন্ডিয়ান অনেক আছে ইন্ডিয়ান স্লাইগোর ইউনিভার্সিটি হসপিটালে রিসেন্টলি একশো কুড়ি জন নার্স ইন্ডিয়া থেকে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে তারা রিক্রুট করেছে তো অনেক সাউথ ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি রয়েছে বাট বাঙালি বেশ কম কিছু বাংলাদেশি ফ্যামিলি রয়েছে কিছু কলকাতার ফ্যামিলি রয়েছে কিছু বলবো না একটা কি দুটো আপাতত তো আপনি আপনার নিজের কমিউনিটির বাইরে যদি বন্ধুত্ব করতে চান সো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বন্ধু খুঁজে পাওয়া বা এ করা কমিউনিটি গ্রো করার তো আয়ারল্যান্ডের কিন্তু এটা একটা খুব নেগেটিভ পয়েন্ট প্রপার যারা আইরিশ সিটিজেন তারা কিন্তু খুব একটা ভালো বন্ধু হতে চায় না তারা মিশতেও চায় না তারা খুবই ভালো লোক তারা হাসে দেখা হলে হাসে হাই হ্যালো বলে কিন্তু মানে একটা বন্ধু বা একটা কারোর সাথে আপনি সব কিছু সুখ দুঃখ শেয়ার করবেন এরকম কোনো বন্ধু কিন্তু আপনি আইরিশ পাবেন বলে আমার মনে হয় না ইউ মে বি লাকি তারপর হচ্ছে লিমিটেড ডাইভার্সিটি আয়ারল্যান্ড ইজ প্রিডমিনেন্টলি এ হোমোজিনিয়াস সোসাইটি হুইচ মে বি এ ফ্যাক্টার টু কনসিডার ইফ ইউ আর লুকিং ফর এ মোর ডাইভার্স কালচারাল এক্সপিরিয়েন্স এই একটু আগে যেটা বললাম যেটা আপনি জার্মানি বার্লিন বা ফ্রান্সের প্যারিস বা অন্যান্য যে সমস্ত ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর ক্যাপিটাল বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে রয়েছেন সেখানে কিন্তু অনেক ডাইভার্স সর্ট অফ পপুলেশান রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ইটালি যে সমস্ত লোক এখানে আপনি অনেক ডাইভার্স পপুলেশনের লোকজনদের সাথে আলাপ পরিচয় করতে পারবেন বাট আয়ারল্যান্ডে মোস্টলি ইউল বি অন ইউর অন শেষ যে কারণটা সেটা হচ্ছে ভিসা রিকোয়ারমেন্ট ডিপেন্ডিং অন ইউর ন্যাশনালিটি অ্যান্ড দ্য পারপাস অফ ইউর স্টে ইউ মে নিড টু নেভিগেট ভিসা রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন প্রসেস হুইচ ক্যান বি এ ভেরি টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড কমপ্লেক্স তো আয়ারল্যান্ডের ভিসা নিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে এটা অফকোর্স ডিফারেন্ট কারণ অনুযায়ী ডিফারেন্ট ভিসা সেকশান হবে আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসাবে আয়ারল্যান্ডে আসতে চান তাহলে স্টুডেন্ট ভিসা হবে তো স্টুডেন্ট ভিসার জন্য নিয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদা ভিডিও বানানোর দরকার বাট ইন জেনারেল আপনি যদি মাস্টার স্টুডেন্ট হিসেবে আয়ারল্যান্ডে আসতে চান আপনার এখানে ইউনিভার্সিটি আপনাকে অ্যাকসেপ্টেড করার ছাড়াও আপনার একটা ভালো অ্যামাউন্ট অফ মানি যে আপনার আছে সেটা আয়ারল্যান্ড ভিসা অফিসারকে দেখানো দেখানোর প্রয়োজন হবে কারণ দ্যাটস দ্য মেন থিং দে ওয়ান্ট টু সি দ্যাট ইউ হ্যাভ এ ফেয়ার অ্যামাউন্ট ফেয়ার সোর্স অফ মানি টু লিভ ইউর লাইফ টু ইন আয়ারল্যান্ড উইদাউট উইদাউট বিকামিং এ বার্ডেন অফ আইরিস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রাইট বিকজ আপনি যখন স্টুডেন্ট হবে স্যার আয়ারল্যান্ড আসবেন তখন আয়ারল্যান্ডে আপনার কিন্তু কোনো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কিন্তু আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না ইউ আর নট পারমিটেড টু অ্যাপ্লাই ফর এনি সোশ্যাল বেনিফিটস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস ওয়েন ইউ আর এ স্টুডেন্ট তো তাই জন্য তারা মানে যখন আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আসবেন তখন অত্যন্ত স্ট্রিক্টভাবে তারা আপনার ইকোনমিক ডকুমেন্টগুলো ওটা চেক করে আপনার কি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে বা আপনি কত অ্যামাউন্ট নিয়ে আয়ারল্যান্ডে আসছেন কি আপনাকে স্পন্সর করছে বাবা মার বা ঘর বাড়ি হোয়াট এভার ব্যাঙ্কে আপনাকে আপনাকে টাকা দিচ্ছে এগুলো খুব ভালো স্ট্রিক্টভাবে ওরা চেক করে আর আর আপনি যদি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে নিয়ে আয়ারল্যান্ডে আসেন তখন দ্যাট ইজ ভেরি ইজি আর আপনি যদি পিএইচডি স্কলারশিপ পেয়ে আয়ারল্যান্ডে আসেন দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইজি ইন টার্মস অফ ভিসা অ্যান্ড টু কামিং ইন আয়ারল্যান্ড তো যদি আপনি মাস্টার ডিগ্রি পড়তে আসেন স্কলারশিপ ছাড়া দে আর ইট ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড ডিফিকাল টু গেট দ্য ভিসা থিংস ডান বাট ওয়ান্স ইউর ইকোনমিক ডকুমেন্টস ইজ ক্লিন দেন দে জেনারেলি গেভ দ্য ভিসা 
थैंक यू